Hi everyone, this is Teacher ID and welcome to my channel. Hello, kamusta? Nawai na sa maayos kayong kalagayan sa mga sandaling ito. At alam pong excited kayong matuto ng bagong aralin. Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang pag-round off ng bilang sa pinakamalapit na sampuan o tens, sandaanan o hundreds, at libuhan o thousands. Ngunit bago ang lahat, may ilan lamang kong tagubilin kung paano ka matuto at lubusang maunawaan ang aralin. Una, basahin at unawain ang aralin. Sunod, sundin ang mga panuto ng bawat gawain. Pagkatapos, sagutin ng wasto ang mga tanong sa bawat pagsasanay. Para malaman kung tama ang mga sagot mo sa bawat pagsasanay, tingnan ang susi sa pagwawasto na ipapakita pagkatapos sagutin ang bawat gawain at magkaroon ng sapat na oras at syaga sa pagsagot sa mga gawain. Handa ka na ba? Maligayang pagkatuto! Hayaan mong ilahad ko ang layunin ng araling ito. Pagkatapos ng aralin ay inaasahang nakapag-round up ng bilang sa pinakamalapit na tens, hundreds, at thousands. Isa sa mga paraan ng pagpapakita kung paano i-round up ang bilang ay ang paggamit ng number line. Ang number line ay isang tuwid na linya o straight line na may inilagay na bilang sa bawat marka kung saan pare-pareho ang intervals o segments. Ito ay ginagamit upang makita o ma-visualize ng maayos ang order ng mga bilang o numbers. Pag-aralan natin ang sumusunod na sitwasyon. Sa bawat sitwasyon, gagamit ako ng number line upang makita mo kung saan mas malapit ang bilang na i-round off. Para sa unang sitwasyon, tingnan ang bilang na 28 sa number line. Saan mas malapit ang 28? Sa 20 ba o sa 30? Makikita natin na ang 28 ay mas malapit sa 30, kaya kapag in-round off ang 28, ang sagot ay 30. Sitwasyon titik B. Tingnan mo ang bilang na 740. Saan ito mas malapit? Sa 700 ba o 800? Tama, ang 740 ay mas malapit sa 700. Kaya kapag in-round off sa pinakamalapit na hundreds, ang sagot ay 700. Sitwasyon titik C. Tingnan ang bilang na 2,400 at 2,600 sa number line. Alin ang mas malapit sa 3,000? 2,400 ba o 2,600? Tama, ang 2,600 ay mas malapit sa 3,000. Kaya kapag in-round off sa thousands ay magiging 3,000. Samantala, ang 2,400 ay mas malapit naman sa 2,000. Kaya kapag in-round off sa thousands ay magiging 2,000. Narito ang mga hakbang sa pag-round off ng bilang na dapat sundin. Una, alamin ang tampok na bilang. Ang tampok na bilang ay ang digit na i-round off. Pangalawa, tukuyin kung ang numero ay nasa tens, hundreds, o thousands place. Pangatlo, kung ang numero sa kanan ng tampok na bilang ay 0 hanggang 4, ang bilang ay mananatili o hindi babaguhin. Kung 5 hanggang 9 naman ang nasa kanan, Madadagdagan ang tampok na bilang ng 1 at lahat ng mga bilang na kasunod ay gagawing 0. Narito ang iba pang halimbawa gamit ang tatlong hakbang na aking binanggit. Tingnan mo ang chart. Pinapakita sa unang hakbang o step 1 ang mga tampok na bilang. Sa step 2 ay ang pagtukoy kung ang digit ay i-round off sa pinakamalapit na tens, hundreds, o thousands. Sa step 3 naman ay ang sagot at kung paano i-round off ang bilang. 
Nagbigay ako ng tigdalawang halimbawa ng mga bilang ni Era Round of Satans, Hundreds, at Thousands upang lalo mong maunawaan kung kailan at paano gagamitin ang Round Up at Round Down. Sa bilang na 67, ang tampok na bilang ay 6. Ito ay era round off natin sa pinakamalapit na tens. Ang nasa kanan ng 6 ay 7. Ayon sa hakbang, kapag 5 pataas, i-round up. At magdadagdag ng 1 sa tampok na bilang, kaya ang 6 ay magiging 7. At ang kasunod na bilang ay papalitan ng 0. Ang 67 kapag era round off ay magiging 70. Sa bilang na 32, ang tampok na bilang ay 3. Ang nasa kanan nito ay 2. Kung saan, kapag 0 hanggang 4, ito ay round down. At mananatili ang tampok na bilang na 3 at gagawing 0 ang kasunod na bilang. Kaya ang 32 kapag era round off ay magiging 30. Sa bilang naman na 412 na era round off sa pinakamalapit na hundreds ay may tampok na bilang na 4. Ang nasa kanan nito ay 1, kaya dapat ay mag-round down. Palitan ng 0 ang lahat ng kasunod na bilang, kaya ang 412 kapag ira-round off ay magiging 400. Sa bilang na 792 naman, ang tampok na bilang ay 7. Ang nasa kanan nito ay 9, kaya ito ay ira-round up. Dagdagan ng 1 ang tampok na bilang at ito ay magiging 8. Palitan ng 0 ang mga bilang na kasunod, kaya ang 792 kapag i-round off ay magiging 800. Sa bilang na 1,361 na i-round off sa pinakamalapit na thousands, ang tampok na bilang ay 1. Ang bilang na nasa kanan ay 3, kaya ito ay i-round down. Pagkatapos, palitan ng 0 ang mga kasunod na bilang. Ang 1,361 kapag i-round off ay magiging 1,000. At sa bilang naman na 4,632, ang tampok na bilang ay 4. Ang bilang na nasa kanan ay 6, kaya ito ay i-round up. Pagkatapos, palitan ng 0 ang mga sumunod na bilang. Kaya ang 4,632 kapag i-round off ay magiging 5,000. Dadako na tayo sa pagsagot sa mga inihanda kong gawain. Maaaring gumamit ng papel, kwaderno, o show me board para sulatan ng inyong sagot. Para sa unang gawain, i-round off ang sumusunod na bilang sa pinakamalapit na sampuan o tens at isulat ang titik ng tamang sagot. Unang bilang, i-round off ang bilang na 37. Pangalawa, i-round off ang bilang na 82 Pangatlo I-round off ang bilang na 63 Pangapat I-round off ang bilang na 99 At panglima o panghuli I-round off ang bilang na 58 Ngayon ay iwawasto na natin ang iyong mga sagot Para sa unang bilang, ito ang sagot Pangalawa Pangatlo, pangapat, at panglima. Magaling! Naway nakuha mo ng tama ang mga sagot. Para sa pangalawang gawain, i-round off ang mga bilang sa pinakamalapit na sandaanan o hundreds. Unang bilang, i-round off ang 149. Pangalawa, 269. Pangatlo, 576. Pangapat, 304. At panglima, 438. Oras na para iwasto ang iyong ginawa. Tingnan ang mabuti ang sagot. Unang bilang. Pangalawa. 
Pangatlo Pangapat Panglima Binabati kita at natapos mo ang pangalawang gawain. Ang kasunod ay ang huling gawain para sa ating aralin. I-round off ang mga bilang sa pinakamalapit na sanlibuhan o thousands. Handa ka na ba? Unang bilang. I-round off ang 2,345. 2,345. Pangalawa, 1,789. 1,789. Pangatlo, 3,894 3,894 Pang-apat, 5,452 5,452 At panghuli, 4,321 4,321 Tingnan mo nang mabuti ang mga tamang sagot Unang bilang Pangalawa Pangatlo Pangapat At panghuli Muli, binabati kita at natapos mong lahat ng mga gawain. Umaasa ako na matataas ang nakuha mong score. Laging isaisip na sa pag-round off ng bilang, laging tingnan ang bilang na nasa kanan ng inira-round off na digit. Kung ang bilang sa kanan ay 4 pababa, round it down. Kung ang bilang naman sa kanan ay 5 pataas, round it up. At huwag kalimutang palitan ng 0 lahat ng digit na nasa kanan ng bilang na inira-round off. Hanggang dito na lamang ang ating aralin. Maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang sa muli! If you are able to learn from this video, please give this a thumbs up. And if you like this video, please hit the subscribe button and the notification bell so you will be notified whenever I upload a new video. Bye everyone!